c'est Société Al Jazeera, euh, créée en 1999 par euh, M. Mansoubar Achou, qui est euh, mon père. Euh, on est spécialisé dans le, 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 la production et le conditionnement d'huile d'olive, mais maintenant euh, on élargit notre gamme. Euh, maintenant, on fait les vinaigres naturels, on fait les, les, les condiments. Euh, notre objectif, c'est d'arriver à exporter partout dans le monde. C'est un grand objectif, mais on a quelques, quelques pays qu'on doit pénétrer. Notre travail est basé sur euh, surtout la qualité. On a eu euh, quelques, quelques, quelques awards sur la, la, la qualité. C'était au Japon en 2012, 2013. On a le label qualité de Calimed. Cette année, c'est euh, en Tunisie, on est euh, les premiers, on espère euh, rester toujours. De notre part, on veut euh, tirer le, le, le marché tunisien de l'huile d'olive vers le haut. Comme euh, je vous ai dit, on doit éliminer toutes ces, ces huiles qui se vendent et on ne sait pas la, la, ni l'origine, ni la composition, ni la qualité, ni rien du tout de cette huile et qui, qui nuit à l'huile d'olive tunisienne parce qu'on la trouve toujours dans les grands restaurants. Euh, ça, ce n'est euh, pas normal. Il faut bien organiser le secteur euh, de l'huile d'olive, la production et la, la distribution. Il ne faut pas laisser euh, des intervenants qui, euh, qui peuvent nuire à la qualité et à l'image de l'huile d'olive tunisienne. Ça doit se vendre dans, le, 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 dans un conditionnement ou dans un, dans un récipient alimentaire propre. Ça doit être... Euh, il faut indiquer aussi la source, l'origine, le producteur, la qualité, tout ça, pour que le, le consommateur puisse connaître et, et puisse euh, détecter la, 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 la qualité. Et en cas de défaillance, euh, il y en a quelqu'un à suivre. Au niveau des huileries aussi, euh, il y en a une loi mais, euh, qui n'est pas applicable, mais ça doit être mis dans un récipient alimentaire euh, ça, doit, ça doit être mis, la, mis la, sur l'emballage la qualité, la récolte, la date de conditionnement ou bien de remplissage. C'est pour l'exportation et pour le marché local. Euh, le marché local tunisien, euh, pour l'huile d'olive conditionnée, ce n'est pas un grand marché. Le, le, bien sûr, l'huile d'olive, oui, mais ce n'est pas le conditionné. On doit travailler sur le marché local parce que l'export, ça commence par ici. On doit montrer aux étrangers qui viennent ici que la Tunisie est un producteur d'huile d'olive. Il faut, il faut qu'ils qu voient l'huile d'olive conditionnée partout. Les Tunisiens, ils doivent savoir aussi qu'ils qu doivent consommer ou bien qu'il est préférable de consommer une huile d'olive conditionnée avec une garantie de qualité. Ils doivent acheter euh, quelque chose euh, qu'ils ont une garantie. L'export, ça, ça, ça commence euh, par le marché local. Si les entreprises ils sont, ils sont en train de vendre ici, ils sont en train de faire des efforts sur leur marché, euh, ils sont de, de, en train de présenter une bonne qualité, un bon emballage sur leur marché, ils, ont, euh, ils peuvent euh, exporter facilement. Si on parle d'une même qualité, de l'extra vierge, vrac ou conditionné, c'est euh, une, une petite différence. Et la, 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 cette petite différence, c'est... Euh, il y en a derrière un travail, il y en a derrière du monde qui travaille. Il y en a des analyses, un contrôle qualité, un emballage qui est conforme, qui est alimentaire. Il y en a un circuit de distribution et il y en a aussi une garantie de qualité. C'est un, un fonds pour la promotion de l'huile d'olive conditionnée. Euh, donc euh, ça nous aide euh, 
dans les actions marketing à l'étranger, ça nous aide à exposer dans le, 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 les foires, mmh. ça nous aide à améliorer nos emballages, nos marques, l'image de nos marques. Euh, donc ça, ça a un, un impact très positif mmh. sur notre société. C'est grâce à ce fonds qu'on a pu euh, sortir vers l'étranger. Tout le monde demande maintenant de réviser la législation parce que en 2006, euh, en Tunisie, on n'exportait que aux alentours de 500 tonnes d'huile d'olive conditionnée. Maintenant, c'est aux alentours de 18 000 tonnes. Donc, euh, on n'est pas dans le même contexte et on doit réviser un peu le, 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 la législation et voir euh, à réviser les actions de ce fonds. Et ça doit être toujours proportionnel et euh, ça, doit, ça, ça doit suivre euh, l'évolution des, euh, des sociétés et des conditionneurs. Donc euh, avec cette, euh, cette évolution, euh, il y en a d'autres exigences et d'autres demandes. Maintenant, on demande euh, une plus grande publicité, euh, on, on demande euh, que ce fonds vise euh, directement euh, la publicité sur les grands médias, sur euh, euh, viser les consommateurs étrangers, euh, sensibiliser ces consommateurs à consommer l'huile d'olive tunisienne. Euh, avant, c'était axé sur euh, la commercialisation, euh, C'était axé sur euh, les foires, euh, sur euh, les contacts avec euh, les distributeurs. Maintenant, euh, beaucoup de monde euh, ils sont installés sur des euh, marchés étrangers. Donc, on doit, on doit renforcer notre présence avec euh, la sensibilisation des consommateurs directs. C'est un opérateur parmi les opérateurs, c'est un exportateur. C'est une société étatique qui fait la collecte et l'export de l'huile d'olive. En plus, l'ONH, ils ont le laboratoire. C'est eux qui font les analyses pour le, 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 pour le contrôle à l'exportation. À mon avis, ça doit, il doit rester comme un organisme de contrôle, de veille, de formation, mais euh, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on exporte, on perd beaucoup de temps. On doit produire, puis euh, demander le contrôle technique à l'exportation qu'il vienne prendre un échantillon de ce, ce lot. Il l'envoie à l'ONH euh, pour euh, analyse et l'attente euh, le résultat après. Ils vont revenir pour l'assistance au chargement. Donc ça, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et pour les sociétés qui ont un volume important d'export, de, c'est un frein. Donc euh, on a demandé euh, d'annuler toute cette euh, procédure et euh, prendre euh, des échantillons a posteriori et laisser toutes les sociétés prendre leurs responsabilités parce que toutes les sociétés ils ont des, des laboratoires et ils sont aussi euh, leur nom en jeu, leur marque, leur qualité et tout. Donc euh, ils, ils sont responsables. Donc euh, ils prennent leurs responsabilités dans la qualité le, 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 et l'État. Ils font bien sûr le contrôle. Mais il ne bloque pas l'exportation et on ne doit pas perdre de temps. On a commencé à discuter avec le ministère, on a déposé quelques demandes et euh, ils n'ont pas accepté, mais euh, on va toujours demander ça. Ou bien faciliter euh, la, la, la procédure, au moins. Avec l'ONH maintenant, c'est une expérience de plusieurs années. C'est aussi un personnel expérimenté qu'on espère bien qu'on bénéficie de cette expérience.